para que todos possamos assistir à conferência Neoliberal Education, Neoliberal Research and Truth Telling, que será proferida pelo professor Dr. Stephen Ball, do Instituto de Educação da Universidade de Londres, e contará com a mediação do professor Dr. Luiz Armando Gandim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convidamos o professor Luiz, professor Luiz Armando Gandim para assumir a mediação da mesa. Em nome da organização do evento e da Faculdade de Educação da Unicamp, agradecemos a presença de todos. Bom dia e um excelente debate. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu assumo essa posição aqui de mediar e traduzir a palestra do professor Apple, do professor Small. Estou tão acostumado, por onde eu vou, eu traduzo o professor Apple, então. Did you see what I just did? Thank you. <risos> ele disse que não tem problema, ele pode também emular ou algumas coisas. Eles são grandes amigos, por sinal. É tudo redondo, exato. Maçã, bol, tudo redondo. <risos> Everything is round, ball, apples. <risos> bom, é bom começar rindo, né? Pelo menos vocês riem. Eu passo vergonha, mas tudo bem. É, espero que seja a última vez que eu passo vergonha nessa manhã. É com muita alegria que eu estou aqui mediando né? essa, essa, essa mesa com o professor Ball. É, nós nos conhecemos desde 1998, quando o professor Ball esteve em, em Porto Alegre, é, e depois, durante o período em que eu passei morando nos Estados Unidos fazendo doutorado, o professor Ball visitou algumas vezes a Universidade de Wisconsin, eu depois visitei o Instituto of Education. Nós temos uma relação bastante boa de trabalho há alguns anos, é, publicamos um livro juntos agora há pouco tempo, é, junto com o professor Apple, né, que é, chama-se Sociologia da Educação. Então, é, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. É, eu quero agradecer o convite né, do professor, da professora Débora, do professor Amorim, é, e, e é com muita alegria mesmo que estou. O professor, é, o professor Paul é, é, na verdade, é uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil. né? Embora, é, durante muito tempo, a maior parte dos seus trabalhos não estivessem disponíveis em português, as pessoas utilizavam muito o trabalho do professor Ball uh, né, com os textos originais. Mas, nos últimos tempos, nós uh, temos a oportunidade de ter vários artigos disponíveis. Né? Uh, o professor Jefferson Mainardes fez esse levantamento, depois vai apresentar na sequência. Nós temos já disponíveis 20 textos do professor Ball uh, em português, né? artigos... É, mais três entrevistas que estão disponíveis e já há dois livros uh, disponíveis, não é? Um é este que eu falava antes, chama-se Sociologia da Educação Análise Internacional, que é organizado pelo professor Stephen Ball, uh, pelo professor Michael Apple e por mim. É, e o outro é o livro que chama Políticas Educacionais, Questões e Dilemas, que foi organizado também pelo professor Ball e pelo professor Jefferson Mainares, que foi lançado pela editora Cortes. Uh, o professor uh, Ball é, um, um, para nós que somos sociólogos de educação, ele ocupa a Cátedra Kalmanheim no, no Institute of Education. Isso é muita coisa. Então, é, na verdade, é, o professor Ball ocupa este lugar de destaque de principal sociólogo de educação no Institute of Education, né? É, ele pediu que eu dissesse ainda que é a quarta visita que ele faz ao Brasil, né, e com muita alegria, e que o trabalho recente dele, obviamente nós sabemos que ele tem se dedicado ao estudo das políticas educacionais, mas o trabalho mais recente tem sido a respeito é, das políticas educacionais globais, e a ênfase de pesquisa dele neste momento tem sido as experiências da Índia e dos vários países da África e principalmente a, a relação da filantropia né, e de, das grandes fundações, das grandes redes de fundações uh, com, e a influência que elas têm sobre as políticas educacionais. Feita essa apresentação, eu vou passar a palavra ao professor uh, Stephen Ball. É, ele vai fazer a fala dele, eu vou traduzir e a gente vai uh, aproveitar muito a fala. 
Thank you um, to the university for inviting me uh, to come here uh, and speak. Obrigado à Universidade à Unicamp por me convidar para estar aqui a falar. And thank you for the, the, the hospitality and the, uh, the friendship that uh, people have shown me. E muito obrigado pela hospitalidade e pela amizade que as pessoas têm demonstrado para comigo. Uh, but most of all, thank you for the interest in my work. For a scholar, there is nothing more important than to be taken seriously. Mas mais importante, muito obrigado pelo interesse que vocês têm pelo meu trabalho. Para um pesquisador, não há nada mais importante do que ser levado a sério. But when um, when uh, Luis Fabio was talking to me about the, the event today and he described a seminar at uh, Unicamp, I was imagining 12, maybe 15 people sitting around a table. Quando Luis Fabio me, me disse que nós teríamos um seminário aqui na Unicamp, eu pensei, bom, vão ser 12, 15 pessoas em volta de uma mesa. So thank you for, for coming today and participating in, uh, in such large number. Muito obrigado então por, por terem vindo assistir e por, por serem um grupo tão grande e com esse interesse. So what, what I want to do today is to talk about some issues and problems that I'm currently thinking about and that currently preoccupy me. Eu, eu gostaria de falar hoje sobre alguns temas, algumas questões que uh, uh, com as quais eu estou envolvido e com as quais eu tenho me preocupado. As I talk, I'm going to range across a whole variety of issues. À medida que eu for falando, eu vou um, falar de um de um de uma de um grande de uma grande variedade de temas. I'm going to talk about global education policy. I'm going to talk about policy processes and privatization. Eu vou falar da, da, da política educacional global. Eu vou falar sobre os processos educacionais. Eu vou falar sobre a privatização. I'm going to talk about new forms of governance, changes in the nature of the state. Eu vou falar sobre novas formas de governança. Eu vou falar sobre as mudanças na natureza do Estado. I'm going to talk about educational organizations and pedagogy. Eu vou falar a respeito das organizações educacionais e a respeito da sua pedagogia. And I'm going to talk about subjectivity and refusal. E eu vou falar a respeito de subjetividade e da, da recusa, né, da, 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 da oposição. And what I want to try to demonstrate to you is that this is not just a list of topics. This is an interconnected set of relationships, what Michel Foucault would call a dispositif. Uh, e eu quero abordar esses temas não apenas como um, um conjunto de temas separados, mas como um conjunto uh, muito orgânico, aquilo que uh, Foucault chamaria de dispositivo. So what I'm going to talk about are some of my current explorations within the neoliberal imaginary. Eu, eu gostaria então de falar sobre as minhas atuais explorações uh, 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 pelo imaginário neoliberal. And the other thing I want to try to do is to suggest to you that we need as researchers to think differently about the theoretical and methodological sensibilities that we bring to play into play when we are engaging with neoliberalism. E a outra coisa que eu queria enfatizar é a necessidade que nós pesquisadores temos de trazer novas sensibilidades e de pensar essas questões de forma diferente. As the world changes as researchers, we also need to change and adapt and respond. Uma vez que o mundo tem mudado, nós como pesquisadores também precisamos mudar as nossas perspectivas. We cannot continue to do the same things that we have always done. We will need to 
give up on some of our cherished positions. Nós não podemos continuar a utilizar as mesmas ferramentas de análise. Nós, em algum ca alguns casos, teremos que abandonar algumas daquelas que nós mais uh, gostamos, inclusive. So, in my attempt to explore the neoliberal imaginary, I have brought to bear a complex theoretical toolbox. Uh, à medida que eu vou uh, adentrando essa exploração do, uh, do imaginário neoliberal, eu trago um, um conjunto, uma, uma, um conjunto de ferramentas bastante complexa para entender este imaginário. And this toolbox crosses some of the well-established ontological and epistemological. Uh, divisions that exist within social theory. E, e esta ferramentaria, esse instrumental que eu trago, na verdade cruza algumas das fronteiras estabelecidas uh, dentro das tradições teóricas que nós temos. So I'm involved in a series of dangerous encounters. É, é, o que eu tenho falado é que estas, estas, um, estas, o uso dessas tradições juntas compõe o que eu tenho chamado de encontros perigosos. Which is also, in fact, the title of a book that I edited with uh, Maria Tambuco in 2003, Dangerous Encounters. O que também é o título de um livro que eu editei com Maria Tambuco, eh, que chama-se uh, Encontros Perigosos, Dangerous Encounters. And this, these dangerous encounters involve a, an engagement with paradox and with uncertainty. E estes encontros perigosos eh, exigem um, 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 um engajamento com uh, questões muito complexas, não é? And what I have been doing is elaborating a set of paradoxes which I began to explore in my early work on the policy cycle in the 1990s. E o que eu tenho feito é explorar isso que ele tinha dito antes, que são paradoxos desses encontros né, perigosos, é, é, através do meu trabalho e de um meu trabalho que eu já tenho feito há algum tempo. In effect, what I'm trying to do is to take up what Margaret Archer calls a dual analytic. O que eu tenho procurado fazer é o que Margaret Archer chama de uma analítica dual. And as she puts it very nicely, we must neither, she says, we must neither under nor over privilege human agency in our analytic approach. Uh, e como ela diz de forma bastante interessante, nós deve, não devemos nem uh, subrepresentar ou uh, superrepresentar a agência humana nas nossas nos nossos uh, uh, na forma como nós trabalhamos uh, a análise a né, análise dos dados. And neither must we dematerialize the social world. We have to think about neoliberalism in terms of the significance, the fundamental role of money, of space and technology. Nós também não podemos e não devemos uh, desmaterializar este o mundo social. Nós precisamos levar em conta os recursos financeiros, os espaços, as tecnologias If we think about neoliberalism, in part at least, or in one respect, as a discourse, then we have to think about it as a Foucauldian discourse, something that is much more than language and is also realized within practices and within material arrangements and within organizational structures. Se nós uh, vamos uh, considerar o neoliberalismo uh, um discurso, nós precisamos tratar este discurso como um discurso Foucaultiano, 
que também que é mais do que simplesmente o texto, mais do que simplesmente a, a palavra, mas que também se materializa é, em, em arranjos sociais. And the other dangerous encounter here is the encounter between theory and data. E o outro encontro perigoso é o encontro entre os dados e a teoria. I'm not interested in theory for its own sake. Eu não me interesso uh, pela teoria em si, por ela própria. So what I'm trying to do is to put together impossible things. O que eu tenho tentado fazer é colocar junto, conjuntamente coisas impossíveis. I want to get put together Foucauldian notions of discourse and power and truth with ethnography. Eu quero uh, colocar as noções foucaultianas de verdade, de 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 poder, não é? Uh, as noções foucaultianas clássicas junto com a etnografia. I want to put together genealogies of practices and technologies with speaking subjects. Eu quero uh, colocar junto a genealogia uh, das, das, das instituições junto com uh, uh, sujeitos que falam. I want to think about human beings as both actors and subjects. Eu quero pensar no, nos seres humanos como ao mesmo tempo atores e sujeitos as both constrained and free uh, ao mesmo tempo uh, uh, cheios de constrangimentos né e ao mesmo tempo livres and i want to move beyond the abstractions of governance and governmentality theory to look at the messy actualities of government e eu quero ir além uh, da, da, das noções de governamentalidade uh, e me interessa ver aquilo uh, que eu tenho chamado de, de uma realidade uh, confusa, uma realidade não organizada. And also I want to enter the theoretical silence around contestation, which is evidence, evident in much of the writing on governmentality. E eu também me interessa uh, abordar uh, um silêncio teórico que existe uh, em torno das questões de contestação que existe nos discursos de governamentalidade. E tudo isso se traz de uma série de influências que têm emergido de escrever sobre o neoliberalismo. The work of people like Jamie Peck and Awa Ong and John Clark. E, e essas, essa minha vontade de trabalhar dessa forma tem partido do trabalho de desses vários autores que ele tem que acabou de citar, não é? And in particular, drawing upon the writing of Michel Foucault in his set of lectures that are published. Under the title the, the Birth of Biopolitik. E, e eu tenho uh, também utilizado muito o trabalho de Michel Foucault, principalmente uh, uma série de uh, palestras que ele deu que foram uh, agrupadas com o título de O Nascimento da Biopolítica. In these lectures which he gave at the Collège de France, he outlines a genealogy of neoliberalism and a genealogy of the state. Nestas palestras que ele deu no Collège de France, eh, ele eh, abordou a, a genealogia uh, do neoliberalismo, a genealogia destes fenômenos. And if one takes seriously this body of ideas, then the key issue that one has to grapple with is as Awa Ong puts it that neoliberalism is both out there and in here. E, e se alguém leva a sério de fato essas essas essa contribuição Foucaultiana, um, o pesquisador precisa levar em conta que o neoliberalismo está ao mesmo tempo lá e aqui dentro de cada um. 
So neoliberalism is on the one hand a set of economic relationships and a technology of subjection. O, o neoliberalismo é, 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 é ao mesmo tempo uma tecnologia de sujeição. And on the other hand, it is a technology of the self. It's a form of self-government. Mas ao mesmo tempo é uma tecnologia de si. É uma forma de autogoverno. It rests upon how we relate to ourselves Está and conecta... to the nature of our subjectivities. Está conectado como nós nos relacionamos conosco mesmo e a natureza da nossa subjetividade. And I want to come back to all of those things in a moment. E eu gostaria de retornar a essas questões uh, em breve. Another general point I want to make about neoliberalism relates to the issue of scale. A outra um, a outra contribuição que eu quero fazer a respeito dessa discussão sobre o neoliberalismo tem a ver com a questão de escala. I've tried to indicate this already in terms of the idea of economic relations and relations to ourselves. É, eu, eu, eu tento, uh, obviamente eu já disse que o neoliberalismo tem a ver com relações econômicas, tem a ver com as relações uh, conosco mesmo. But we also have to think about this in relation to the ways in which we research policy as a set of practical activities. Mas nós também precisamos pensar um, como nós pesquisamos a, 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 as políticas como um conjunto uh, de, de práticas. I've been trying to move away from what uh, Bob Jessup calls methodological territorialism. Eu tenho tentado me afastar daquilo que Bob Jessup chama de uh, territorialismo metodológico. That is to say, the nation state is no longer the sensible framework for policy analysis. Isso quer dizer que o estado já não é mais o, o, o quadro no qual nós precisamos analisar a política. Increasingly, we have to think about policy in terms of flows and movements and relationships. Cada vez mais nós precisamos falar uh, de políticas como fluxo, como movimentos, como relações. And these movements cut across national boundaries. E estes movimentos um, perpassam Uh, cruzam as fronteiras uh, nacionais. And of course, this in itself relates to the nature uh, of neoliberalism. The neoliberal project involves breaking down barriers to trade, barriers to the movement of labor. E esta questão está diretamente ligada ao próprio neoliberalismo, porque o próprio neoliberalismo busca romper as fronteiras nacionais. Uh, para uh, expandir-se. So we have to think about policy taking place in different places. What Wendy Lana calls globalizing microspaces. Nós precisamos uh, entender a política acontecendo em em escalas, em lugares diferentes. Isso que uh, Lana chama de microespaços globalizados ou globalizantes. And we also have to think beyond traditional structures of policy, beyond bureaucracy, beyond administration. E nós também precisamos superar essa ideia de que a política está apenas ligada à burocracia, à estrutura uh, do Estado. And indeed beyond government. E precisamos superar a ideia de que a política uh, educacional Uh, está apenas ligada a governo. We have to think, we have to explore, we have to research networks and heterarchies. Nós precisamos uh, pensar sobre e pesquisar um, uh, redes e heterarquias. And again, I'm, I'm going to come back to those things in a moment. E eu também vou retornar a essa questão uh, uh, logo. 
And what I want to do is to, to take three examples from my recent and current work to explore some of these premises that I have been outlining. E eu vou uh, nesse momento usar três exemplos para explorar a partir da minha pesquisa atual essas premissas que eu apresentei agora há pouco. And I all begin with P. E todas elas começam com a letra P. <laughs> <laughs> so something about performativity, something about policy networks, and something about points of contact. Uh, então, vou dizer alguma coisa a respeito de performatividade, alguma coisa a respeito da rede de políticas e alguma coisa a respeito de pontos de contato. And the question of points of contact will lead me to say something very briefly about resistance and refusal. E quando eu falar desses pontos de contato, isso vai me levar a falar algo muito breve a respeito de resistência e recusa. Performativity is um, a, a, an idea, a notion that I, I've written about quite extensively. Uh, eu escrevi bastante a respeito da noção de performatividade. It's one part, but a very uh, fundamental part of the complex of governmentality. É uma parte, mas uma parte bastante importante da, da ideia do complexo uh, que compõe a governamentalidade. It also plays a key role in the reform of education and the reform of the teacher. E é, é, um, é algo que tem um papel central na, nas reformas educacionais e nas reformas da, da, da vida docente. It plays a crucial role in changing what it means to learn and to teach and what it means to be a teacher. É, e, e, e tem um papel central uh, naquilo uh, que define o que significa aprender, ensinar e ser professor ou professora. And the essential point about performativity is that we make ourselves calculable rather than memorable. Uma questão central uh, nessa noção de performatividade é que nós precisamos nos tornar calculáveis ao invés de memoráveis. Increasingly, we, and I mean we, us, all of us, are made visible within a regime of numbers. Cada vez mais nós, e quando eu digo nós, eu quero dizer nós, todos nós, eh, somos tornados visíveis em um regime de números. We're encouraged to think about ourselves in relation to our productivity. Nós somos encorajados a pensar a respeito de nós mesmos em termos de produtividade. We're encouraged to think about others in terms of valuing them in relation to their productivity. Nós somos uh, encorajados a valorizar os outros uh, em relação à sua produtividade. We're encouraged to take responsibility for improving ourselves. Nós somos encorajados a Uh, tomar nas nossas mãos a responsabilidade de melhorar, melhorar monos. To become better, to become faster, to become more productive. A nos tornarmos melhores, a tor to nos, tornarmos mais, nos tornarmos mais rápidos, nos tornarmos uh, mais produtivos. And this is enabled to happen through processes of visibility and audit and comparison. E isso uh, pode ocorrer a partir de processos de uh, visibilidade de dessa cultura da, da do, 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 do como é que se chama isso de uh, é, ser auditado, não é? Essa essa noção de ser auditado o tempo todo. Which was the third? 
Uh, I can't remember. Estou <risos> feliz. Se ele não lembra, então tá bom. <risos> so the idea of audit, audit visibility, visibility, comparison. E, e, a, e a ideia de comparação. Então, visibilidade, essa ideia de ser auditado constantemente e a ideia de ser comparado constantemente. Performativity is a regime of truth. It tells truths about us and makes us recognizable in relation to those truths. A performatividade é um regime de verdade. Ela diz verdades sobre nós e nos faz uh, com que nós nos reconheçamos uh, em relação a esses processos. And performativity and processes ne of neoliberalization through performativity are realized in many mundane practices. E é, o neoliberalismo é, ele é concretizado é, e a performatividade é concretizada é, através de é, atividades do dia a dia. They're realized within micro technologies which become part of the way in which we think about ourselves and think about others. Elas são concretizadas a respeito eh, em, em, em micro realidades, em, em pequenas experiências que nos fazem pensar a respeito de nós mesmos. So we're constantly captured within tables and lists. We're offered prizes. We are represented in brochures, newspaper articles, assessment software, appraisal and review systems, benchmarks and targets. Nós, nós somos constantemente classificados em tabelas, nós recebemos prêmios, nós uh, temos que uh, fazer procedimentos específicos para sermos admitidos em determinados lugares, nós uh, somos uh, cl classificados em, em, em pequenos catálogos uh, escolares ou acadêmicos, em artigos de jornal, em softwares de avaliação, uh, em uh, sistemas uh, de, de avaliação e de revisão da nossa performance, em uh, padrões de referência, em metas. This is neoliberalization. This is the paraphernalia, the, the, the apparatus which is reconstructing our everyday practice. É, isto é a neoliberalização. Esta é a parafernalia, esses aparatos que nos, que nos, uh, nos re reconstroem as nossas uh, práticas. And this is also, as Judith Put Butler puts it, a regime of truth that makes self-recognition possible. E isso é também algo que Judith Butler diz que é um regime de verdade que faz com que nós nos reconheçamos. So let's let's have a speaking subject. This is a um, uh, a master's student. Um, from the Institute of Education, uh, writing in an essay. É, então eu vou apresentar para vocês uma. Isto é um estudante de mestrado. Uh, he's a, a practitioner as well. A é, é um professor, mas que faz mestrado no Institute of Education. E o que ele diz é o seguinte. Ele diz: as escolas estão inundadas com dados. Uh, às vezes Uh, parece que tudo o que eu faço como professor é valorizado apenas se essa minha atitude impacta positivamente os dados. As escolas é, são influenciadas, são modeladas por forças externas, atuando sobre, os professores, sobre o desejo dos professores de fazer as coisas certas. É, o que é realizado é, 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 é compilado numa série de é, quadros, de gráficos, tabelas e, e uma análise estatística detalhada. O valor que nós damos 
a tudo que nós fazemos é formado na sua relação com a mensuração. But this teacher could equally well speak for me. This is my life in my institution, and I think increasingly it's your life in your institutions. Mas esse professor, embora ele fale sobre a realidade da sua escola, ele, ele poderia tranquilamente falar por mim, pela realidade que eu vivo no meu trabalho como professor da universidade, e eu imagino pelo trabalho que vocês também vivem aqui no Brasil. And this also raises new questions about the ethical relationship we have to the objects of our research. E isso também levanta algumas questões éticas a respeito desse compromisso ético que nós temos com aqueles que nós estudamos. And I'll try and come back to that as well. Eu pretendo retornar a este ponto também. I want to change again and I, I want to, um, to move to my second example and uh, say something about work that I'm doing on, on policy networks. Uh, eu quero seguir adiante e falar um pouco mais a respeito do segundo uh, aspecto da minha fala. É, é um trabalho que eu tenho feito ultimamente a respeito uh, da, da, de, dessas uh, redes de políticas. You probably realized already that that um, that that this presentation is what Roland Barthes would call a writerly text. There's a lot of work that you have to do to join up the different pieces. É, eu, eu, vocês já devem ter percebido que um, essa essa minha fala de hoje é uma fala que Roland Barthes definiria. Eu não sei a tradução exata, mas uh, o, o, uma fala a ser escrita é, é alguém alguém vocês precisam juntar as várias partes do que eu estou dizendo para que a minha fala faça sentido. So one of the things one of the other things that I'm trying to do is to develop a method which might be called network ethnography. E o, uma das do, do que eu tenho tentado fazer é desenvolver um método que eu tenho chamado de etnografia do estudo das redes. And I'm now thinking about the neoliberalism out there. E neste momento o que eu estou pensando é a respeito do liberalismo que está lá. So this this method rests upon four major Techniques. Este método uh, consiste em, em quatro técnicas. The use of internet searches and access to social media. O uso de buscas na internet e, e o uso das mídias sociais. Interviews with key policy actors within networks. Uh, entrevistas com, com atores centrais nessas redes de políticas. The mapping of these networks and network relationships. O mapeamento dessas redes e dessas relações entre as redes. And attendance, participation in network events. E a participação uh, em eventos dessas redes. And as a method, what this is trying to do is to capture and understand and to research the shift from government to governance. E como um método, o que eu estou tentando fazer é capturar, é entender esta mudança de governo para governança. To capture and understand changes in the sites and spaces in which policy is being done. Entender as mudanças que ocorrem nesses espaços Uh, nesses lugares uh, onde a política é uh, efetivada. To understand and explore the interests and purposes of new policy actors. De entender os interesses e os objetivos desses novos atores das políticas. And to understand and explore the new methods 
of policy which are being brought into play. E entender também uh, os novos métodos que a política vem implementando e que vem uh, agregando uh, a hoje em dia. So there are now spaces of policy which are inhabited by very different sorts of people from the past. Há espaços agora que são espaços, não é, dentro da área da política que são habitados por atores bastante diferentes uh, 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 que não aí não estavam. This is one such space, the Clinton Global Initiative. And the Clinton Global Forum. Essa é um, um desses espaços, uh, o, o, a iniciativa global do, do ex-presidente Clinton e o, o fórum uh, que ele criou. We see here some of the partners, some of the sponsors, some of the participants. Nós vemos alguns dos, dos, dos parceiros, alguns dos patrocinadores, uh, alguns dos, dos, dos daqueles que fazem parte dessa rede. If we are going to understand global education policy, we have to begin to understand the significance of these actors and these spaces. Se nós queremos entender como essas dinâmicas funcionam globalmente, nós precisamos entender como essas redes uh, estruturam a sua ação. So rather than presidents and bureaucrats and directors general, e, ao invés de estudarmos os presidentes, os burocratas, os diretores de programas governamentais. We have to think about Bill Gates and Angelina Jolie. Nós temos que pensar sobre Bill Gates e uh, Angelina Jolie. And what this looks like is very different from traditional bureaucratic policy structures. E essas novas redes, elas são bastante diferentes das das redes da, das, das estruturas burocráticas tradicionais. This is a policy network. Este é um exemplo de rede de políticas. A very small part of a much broader and much more complex set of relationships. É um é um recorte pequeno de uma de um amplo de um muito mais amplo é, é, rede de conexões e relações. Here are represented many new actors, many new organizations. Vale, aqui estão representadas muitos atores novos, muitas organizações novas. This is a discursive community. Esta é uma comunidade discursiva. It facilitates the flow of policy ideas. Ela permite Uh, o, o fluxo de ideias uh, de ideias né? It provides advocacy for these ideas. ela permite que uh, a defesa dessas ideias seja feita And it can, contains many different kinds of exchange relationships through which money flows e uh, ela compõe uh, uma série de outras relações através das quais o dinheiro circula. E é isso que eu uh, estou tentando abordar e abordei no meu livro chamado Global Education Inc. But I want to finish with my, my third example and uh, what I've called uh, Contact points. Mas eu gostaria de concluir com o meu terceiro, a minha terceira argumentação, que eu chamo de pontos de contato. Well, when I say what I call contact points, it's actually what Michel Foucault calls contact points. Quando, quando eu digo, uh, eu chamo de pontos de contato, na verdade, eu quero dizer aquilo que Michel Foucault chama de pontos de contato. And what he refers to by a contact point is the the interaction the interweaving between technologies of domination and technologies of the self. É, quando ele fala destes pontos de contato, ele está falando da interação da do entrelaçamento 
das tecnologias technologies of das tecnologias de dominação e das tecnologias de si. And in relation to this, I, I, I want to make an argument which suggests that if governmentality and subjectivity is the heartland, the key mechanism of power within neoliberalism. E o que eu quero dizer é que se a governamentalidade e a subjetividade são uh, o centro uh, do neoliberalismo, then we must think about subjectivity as a site of struggle and resistance against neoliberalism. Se é, se, se é assim, nós precisamos pensar a subjetividade como um local de resistência, de luta em relação ao neoliberalismo. That is to say, we need to think about the possibilities of refusing who we do not want to be. Nós precisamos pensar sobre as possibilidades de recusar este lugar que nos é oferecido e que nós não queremos. As Foucault puts it, maybe the target nowadays is not to discover what we are, but to refuse what we are. Como Foucault diz, talvez o, o objetivo hoje não seja descobrir o que nós somos, mas recusar, refutar o que nós somos. So the question that we must address within the neoliberal imaginary is what kind of self have we become? Então, a pergunta que nós temos que fazer dentro deste imaginário liberal é que tipo de eu nós nos tornamos? And this isn't an argument to say that other forms of struggle and other sites of struggle are less important. E, e com isso eu não quero dizer que outras formas de luta e outros locais de luta não sejam importantes. They are necessary, but they are not sufficient. Eles, esses outros lugares são necessários, mas eles não são suficientes. When we struggle against neoliberalism, we are engaged in a struggle with and over truth. Quando nós lutamos com o neoliberalismo, nós lutamos, estamos envolvidos em um processo de luta com e contra a verdade. And as Deleuze and Foucault put it when they were writing about their work on uh, prisons in France, they made the point that all of those on whom power is exercised to their detriment, all who find it intolerable, can begin the struggle on their own terrain and on the basis of their proper activity or passivity. Deixa eu só localizar aqui. É, e, e como uh, Deleuze e Foucault dizem no seu trabalho sobre a, as prisões, todos aqueles uh, sobre o qual uh, o poder é exercido para uh, prejudicá-los, para diminuí-los, uh, todos aqueles que consideram essa ação intolerável precisam iniciar a luta no seu próprio terreno e... Uh, tendo como base a sua própria atividade ou passividade. And again, these are questions which confront us as neoliberal subjects. E estas são questões que nos confrontam como sujeitos uh, do neoliberalismo. So recently I've been trying to think about this in relation to Foucault's notion of, of truth-telling, parousia. É, eu tenho tentado pensar a respeito desta questão uh, uh, utilizando a, a contribuição de Foucault a respeito dessa ideia de, uh, uh, de dizer a verdade, de parousia. I've been trying to think about research as truth-telling and teaching as truth-telling. Eu tenho tentado pensar a pesquisa como essa ideia de dizer a verdade, é a, a, 
o, o trabalho uh, do ensino como uh, o trabalho de dizer a verdade. And over the last five years, I've also been engaged in a set of email exchanges with a, a small group of teachers. E nos últimos anos eu também tenho uh, uh, me envolvido com uh, uma série de trocas de e-mails com professores. And these were teachers who had read my work, particularly on performativity, and they emailed me to say, "Yes, this is my life. I recognize myself here." E esses são professores e professoras que leram o meu trabalho a respeito de performatividade e que me escrevem para dizer, sim, eu me reconheço, este é o meu trabalho nas escolas. And I've written with my colleague Antonio Olmedo one paper around these issues, um, which I'll be happy to send people if they would like to see it. E eu escrevi a respeito disso com o meu colega Antonio Almeida e ou um, medo, desculpe, um, e, e que um, se vocês quiserem eu posso uh, repassar a vocês. But I'm thinking about these things uh, further. I want to think about whether these these teachers are in Foucault's terms involved in fearless speech in truth telling é, eu, eu, eu quero tentar entender se se esses professores e professoras estão envolvidos em aquilo que Foucault chamaria deste processo de dizer a verdade so I, I want to finish with the words of one of these teachers this is Walter a primary school teacher eu quero concluir a minha fala com as palavras uh, de um desses professores. Este é, uh, as, são as palavras de Walter, que é um professor uh, do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental. And Walter is, I think, here engaged in an act, a process of refusal. E, uh, do meu ponto de vista, o que o Walter está fazendo aqui é estar envolvido neste processo de, refu de, re de refutar, de recusar. He's refusing to recognize himself within the regime of performativity that operates in his school. Ele está recusando de ver-se, de colocar-se nessa posição uh, de deste regime de performatividade que opera dentro da escola dele. So Luis Armando is going to read you Walter's words. E, e o Luis Armando vai ler as palavras do Walter. E Walter diz: No último semestre eu falei bastante é, é, durante a minha primeira reunião é, de administração da performance é, é, que nós temos é, durante o ano. Isso uh, acabou uh, uh, gerando uma carta uh, que uh, os, os, os administradores enviaram para mim dizendo o seguinte. Os administradores gostariam de, uh, de, de transmitir a você o seu desapontamento, uh, uma vez que você não estava preparado com toda a evidência necessária Uh, na reunião inicial uh, para fazer este julgamento da sua performance. Uh, é nossa expectativa que todos os funcionários uh, venham a reuniões como essas prontos uh, com toda a evidência que é necessária uh, de modo que o tempo possa ser dedicado uh, para aquilo que é o objetivo dessas reuniões. Uh, os administradores também uh, mostram o seu, a sua preocupação uh, uh, após a sua, a sua pesquisa a respeito da sua atuação, uh, uh, na sua, uh, uh, a forma como você conduziu esta uh, reunião de administração da performance. Foi uh, percebido que alguns dos seus comentários não eram uh, apropriados e não conduziam 
uh, uh, para que essa, uh, que essa reunião fosse produtiva. Por exemplo, você disse que uh, você não uh, gostava de ser uh, administrado uh, na sua performance ou alguma palavra desse tipo. É essencial que todo o, o, o pessoal, todos os, os funcionários, mostrem respeito por esse processo na escola, é, que certamente vai gerar melhores resultados para as crianças. É, é papel dos líderes na escola de é, desafiar a performance dos funcionários em relação às, a, a, aos resultados a melhoria dos resultados das, da, para as crianças. Deve haver respeito nessas reuniões a respeito deste papel. É, é esperado que no futuro, que a sua conduta futura é, nessas reuniões seja profissional. I think this is this is a fascinating extract which could be subject to many interpretations. Eu, este me parece um exemplo fascinante que poderia ser é, é, um, um, algo que nós poderíamos é, examinar com muita calma. But what I've tried to do this morning is to uh, sketch some of the lines of research that I'm, I'm trying to pursue. O que eu busquei nessa manhã foi uh, fazer este, este espécie de, 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 de resumo daquilo que eu tenho procurado trabalhar nos últimos tempos. I've tried to identify some specific points within the dispositif of neoliberalism that I'm trying to research. Eu tenho eu procurei buscar alguns elementos dentro deste dispositivo neoliberal que eu tenho buscado estudar. I'm hoping that you might join me and perhaps show me the way forward. Eu espero que vocês se juntem a mim neste esforço e que me mostrem como seguir essa pesquisa. Muito obrigado. Eu fui instruído aqui que a gente tem um tempo para fazer questões. Em torno de 10 minutos a gente tem, não muito. É, então, estão abertas as questões, por gentileza. Bom dia, bom dia a todos. É, o meu nome é Cristiane, eu sou economista e sou mestrando em educação. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor com relação a todo esse contexto de que até mesmo o senhor aborda da performaticidade, desses pontos em redes, como que você vê a sua opinião sobre a, o reflexo dessas políticas sobre o trabalho do professor em si? Qual que é as perspectivas que teríamos para o trabalho docente dentro desse contexto, de forma a gente não a perpetuar esse ciclo? The consequences for teachers are um, enormous and complex. As consequências para o trabalho docente são enormes e muito complexas. In particular, I think it's important to begin to understand the way in which education reform em particular, é preciso começar a entender como as reformas educacionais têm possível. <risos> are related to, to new and different opportunities for business and for profit. Então, é preciso entender como essas reformas educacionais abrem espaços para novas oportunidades para, para o mundo dos negócios, para os, para os empreendedores. I could elaborate at some length the, the processes involved in that. Eu, eu talvez pudesse elaborar um pouco esses processos que estão envolvidos nessa questão. But for now I, I just uh, say this. Mas eu, eu, eu como por uma questão de tempo vou dizer o seguinte. There is a, a logical and progressive relationship between performativity, contracting 
and privatization. Há uma relação de muita intimidade e de, de, de progressão entre a performatividade, performativity, uh, contracting, a, a, a ideia de estabelecimento de contratos e privatização. One of the points of contact within performativity is the relationship between the classroom practices of the teacher and the performance or outputs of the organization. Um, em relação a essa discussão sobre performatividade, há uma relação muito íntima entre o trabalho que ocorre na sala de aula e a performance que a própria escola tem como instituição. So increasingly, as I'm sure you're aware, in São Paulo, for example, teachers' work is increasingly driven by the necessities of external performance indicators. Um, e como vocês sabem, na cidade de São Paulo, por exemplo, né, uh, uh, o trabalho dos professores é cada vez mais influenciado por esses indicadores de performance que são feitos de fora para dentro, né, externos. But the extent to which educational processes can be translated into output indicators mas uh, na medida em que uh, uh, a o trabalho do, 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 do educador né, na sala de aula pode ser traduzido em indicadores de performance, the work of teaching can be rendered into a contractable form. Uh, se, se esse processo pode ser feito, o trabalho do professor pode ser transformado numa numa forma contratual. Once education takes that form, it can be represented in a contract which can be offered to a range of different providers. É, e quando a educação é transformada dessa forma, ela pode ser oferecida a este mundo do, do mercado é, como um contrato a ser assumido né, né, por, por estes entes. And once it's rendered into that form, both the practice of the teacher and of the organization can be linked together uh, in relation to, uh, to money. E quando esta, este processo ocorre, essa ligação entre a performance da escola e o trabalho docente pode ser ligado e recursos financeiros podem passar a gerir essa, essa né, pagamentos podem passar a gerir essa relação. E o mais óbvio exemplo disso é a performance related pay. E o exemplo mais óbvio disso é o, o pagamento baseado na performance. And once these things are in place, we have a landscape, an infrastructure which is easily inhabited and easily recognizable by business interests. E quando essa transformação ocorre no mundo da escola, ela a escola passa a ser um lugar facilmente reconhecível por parte dos empresários. And we can see these processes happening in different ways in different countries around the world. E é possível ver esses processos ocorrendo de formas diferentes em países diferentes. And one of the major global trends in education policy is the participation of private providers in the delivery Of public services. E uma das tendências maiores nas reformas educacionais do mundo é a participação de provedores privados fornecendo educação pública. But within all this, the teacher is is both an object of productivity, but also a business problem. Mas é preciso lembrar que o professor é ao mesmo tempo um objeto da produ da produtividade mas também é um problema do ponto de vista do negócio. In educational organizations, the largest proportion of the, of the cost are teacher salaries. Nas organizações educacionais, a maior faixa de, de recursos é destinada ao salário dos professores. 
profit can be generated only by driving down salary costs. A única forma de gerar lucro nesse negócio é diminuir a massa salarial dos professores. Private providers need cheaper teachers and fewer teachers. Estes provedores privados precisam de menos professores e de professores mais baratos. And I think one of the other links one can make in relation to this is the enormous interest at the moment in the United States in what's called blended learning. É, e isso é, talvez possa ser relacionado a algo que tem ah, é, chamado muita atenção nos Estados Unidos, que é chamado de blended learning. Eu, can you explain that, please? Basically, in, in the simplest sense, blended learning means less time with a teacher and more time with a computer. Ah, então, essa ideia de um modo combinado de aprendizagem. Menos tempo com o professor e mais tempo com o computador. Então, o professor é, passa a ter um tempo menor de interação com os alunos. So one way of driving down salary costs is to re uh, replace people with software. Então, uma das formas de reduzir o salário dos professores é, é substituir os professores com softwares de computador. But I think the the the, the, um, the discourse of blended learning in the United States uh, is a fascinating example of neoliberalism. Mas eu acho que eh, esse exemplo deste blended learning, né, dessa combinação do, do tempo do computador e do tempo do professor, é um exemplo muito interessante de como o, liberal, o neoliberalismo opera. Because it's 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 discussed and presented and um, uh, developed in relation to a very positive discourse of uh, of innovation and opportunity. Porque ele é, esse discurso é apresentado relacionado e com um vocabulário muito positivo a respeito do progresso que representa a utilização de softwares de computador no, no âmbito da educação. And many academics now are involved in, in the proselytization proselytization of blended learning e as muito, a new way forward to drive up pupil performance. E muitos educadores uh, estão envolvidos nisso que ele está chamando de um proselitismo dessa nova forma de utilização de, da tecnologia, dos, dos softwares, uh, como uma forma de melhor aprendizado. Which brings me back to the title of the, uh, of the presentation. O que me traz de volta ao título da apresentação. Because in a, um, a playful Foucauldian sense, neoliberal research is meant to have two senses. É, porque se a gente fosse utilizar uma uma interpretação Foucaultiana mais jocosa, essa expressão pesquisa neoliberal tem pelo menos dois sentidos. That is to say, research about neoliberalism and research that is neoliberal. É, ou seja, a pesquisa sobre o neoliberalismo e a pesquisa que é neoliberal. I think I'll ask in English if possible. Uh, first of all, I'm in. Okay. Uh, first of all, I'm in awe with the presentation. Um, it really, it really blew my mind. I, I had many things presented that I didn't expect. And based on the many things that the professor said, one thing that I, I'd like to ask, based on this neo neoliberal point of view, is what professor thinks about this relation of public and private schools and the relation of how they exchange information and these methods of evaluation of the teachers based on the fact that private are obviously searching for profit and technically the public ones don't. They are searching for a better, better way of teaching, but actually it doesn't happen. Uh, let me just translate it. Uh, 
pergunta aí é, sobre a visão neoliberal, essa questão da visão neoliberal, a relação das escolas públicas e privadas. Qual seria, então, essa, a posição do professor quanto a essa, essa relação das duas? Principalmente destacando que o setor privado, obviamente, visa o lucro, enquanto o setor público, teoricamente, visa uma melhor educação. É. Só para informar vocês, nós vamos... Essa é a última pergunta que o senhor é o senhor Paulo vai responder as duas juntas. Eu tinha que entrar, eu assisti um pouquinho um pouco. Claro. É, bom dia, meu nome é Érica. Eu queria perguntar para o professor Bom. É, na verdade, fazer uma observação que essa questão das redes também pode ser é, observada aqui no Brasil com o movimento Todos pela Educação. É, e eu estudei esse movimento, por isso essa pergunta. E eu queria saber se no âmbito da não só da execução, mas da, e da elaboração das políticas, a gente também não pode observar é, um processo de privatização no âmbito da elaboração das políticas por conta desse movimento de influência das redes que não ocorre, que ocorre é, da sociedade civil para o Estado. There is, I think, a, a, a relationship, very basic relationship between the two questions. Eu acho que é, há uma relação entre as duas questões e eu vou abordá-las conjuntamente. In, in general terms, the, the, the project of neoliberalism is, is to render social relations into an economic form. O projeto do, do neoliberalismo é, é transformar as relações sociais em uma forma econômica. In one form of this, this involves what um, Italian economist uh, Lazzarato uh, calls the the, um, uh, the production of, of, of neoliberal subjects as molecular fractions of capital. É, isso envolve aquilo que o, o, uh, este economista italiano que ele citou, uh, Lazzarotto, Lazzarotto uh, chama de então ele entende que os sujeitos do neoliberalismo se tornam frações mo moleculares do capital. In other words, all social forms at all levels are reworked into the form of the firm, the business. Isso, isso, faz, isso representa uh, que todas as relações sociais são uh, retrabalhadas para uh, que elas se tornem similares às relações que ocorrem nas empresas. Everything, everybody becomes enterprising, competitive, profit seeking. Uh, todos se tornam uh, empreendedores. Todos são uh, uh, competitivos todos buscam o lucro so we become enterprising individuals nós nos tornamos indivíduos empreendedores a school our university becomes an enterprise a nossa escola a nossa universidade se torna um empreendimento and indeed increasingly policy is an area of enterprise e cada vez mais a própria política tem se tornado uma área de ligada a essa ideia de empreender. Policy is an opportunity for profit. Policy is now bought and sold. A, as políticas são vistas hoje também como uma oportunidade para gerar lucro. As políticas são compradas e vendidas. Management consultants knowledge companies private research organizations are all enthusiastic to sell policy to governments consultores privados empresas de, de assessoria empresas de de, de, né, de consultoria todas elas 
estão uh, cada vez mais uh, buscando e, e muito felizes em vender política ao Estado. So within this framework there is there is a convergence between what we call the public and we call the private. In in many ways I think in in many countries certainly in in Europe and uh, uh, many other Anglo-Saxon countries the idea of a public sector and a private sector is now historic is redundant é, e este este movimento gera uma convergência entre o que nós entendemos entre privado e público certamente nos países da Europa hoje falar dessa diferença entre público e privado é falar de um passado que já não mais uh, está ali and i think what you refer to it a two of the many techniques of convergence uh, evaluation subjecting both private and public institutions to the same evaluation structure você falou dessas estratégias de convergência então por exemplo a avaliação como sendo uma dessas que que sujeita cada um de nós não é and and partnership and again partnership is primarily presented as a positive discourse of opportunity. E o discurso da parceria, né? E a, a, a lógica da parceria é importante enfatizar, é sempre apresentada num tom muito positivo, né? Essa ideia da parceria. But partnership is also a mechanism of colonization, a mechanism for the transfer of subjectivities and values. Mas uh, essas a parceria é também uma oportunidade de subjetivação de dessa 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 subjetivação de cada um de nós e da, da colonização dos espaços uh, uh, escolares e universitários. So increasingly, I've lost the other question. Where She's over there, at the back. Oh, okay. <laughs> um, I think when 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 we're doing network research around policy now, business Business actors are key agents within the policy process. They're not outside it; they're inside it. They're central to it. They're key players in the policy process. Quando nós fazemos hoje análise de políticas, uh, os empresários não são mais alguém que estava fora e precisa ser pesquisado. Eles estão dentro do processo da elaboração e, portanto, eles Pesquisar estes empresários é absolutamente fundamental para entender a política. <risos> Professor Amorim, professora Débora, vamos ao café, é isso? Então, ao café. Voltamos? 11 e meia.